வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் வந்து எல்லாரோட ரொம்ப ஃபேவரேட்டான எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி தம் போட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நாம் வந்து மட்டன் வேக வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இதோட ரெண்டு துண்டு இஞ்சி மட்டன் கவர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி போட்டு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் நல்லா வேகட்டும் மட்டனை மட்டன் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அடுத்ததான் நம்ம வந்து அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டரை கப்பு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு வந்து இரநூறு கிராம் இருக்கும் எப்போவுமே பிரியாணிக்கு வந்து பாஸ்மதி அரிசியை விட சீரக சம்பா அரிசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அடுத்ததான் நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா அரைச்சிடலாம் ரெண்டு பட்டை ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு அன்னாசி பூ கல்பாசி ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஆறு ஏழு ஏலக்காய் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஆறு ஏழு வ காஞ்ச மிளகா சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ஜாரில் ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பிரியாணி கேட்போம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் அடுத்ததாக இதே ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக புதினா சேர்த்துட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமனை நான் புழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதே இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்த கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் அடுத்ததான் நம்ம பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காய பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீட்டமாக நான் அரைக்க அதையும் இதோடு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் வந்து தக்காளி ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி அரிஞ்சு அதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு வதக்கியிருக்கேன் அடுத்ததான் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச புதினா கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நான் வதக்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பிரியாணி மசாலா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக பிரியாணி மசாலா அதோட ட்ரை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம வேக வச்ச மட்டனை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு ஹாஃப் கப்பு கேர்டு சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ நாம் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் அதாவது மட்டன் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை இதோட சேர்த்துட்டு இதோட ஒரு மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் அடுத்ததான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க உப்பு சரி பார்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இது நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிச்சிருக்கும் இது அடுத்ததான் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி இதோட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சரி பார்த்துட்டு நல்லா இதை கிளறி விட்டு உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க மூடி போட்டு நல்லா வந்து அரிசி வந்து ஒரு எழுபது பர்சன்ட் நல்லா வேகட்டும் 
பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இன்னும் அப்படியே இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் அளவுக்கு அரிசி வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு க தனமான தோசை தவா எடுத்துக்கலாம் இது மேலே அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தோசை தவாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா வடிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே சமயத்தில் அடிப்பிடிக்காமல் அரிசியும் வந்து உதிரியாக நல்லா வந்து பிரியாணி ஸ்மெல்லும் நல்லா வரும் நம்மளுக்கு தம் போடுறது ப்ரா தம் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா அரிசி வந்து எப்போவுமே உதிரியாக பிரியாணி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான டேஸ்டியான எம்மியான மட்டன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்